Mein Großvater hat fast nichts von seiner Vergangenheit erzählt. Nichts von seiner Jugend als Jude im Deutschland der 20er und 30er Jahre. Nichts von seiner Familie und nichts darüber, wie er nach Schweden kam. Ich weiß nicht, warum er nie darüber gesprochen hat, wer er war oder woher er kam. Vielleicht fürchtete er sich an, zu viel zu erinnern. Denn er hatte Angst, das war klar, und seine Kinder hüteten sich, weiter zu fragen. Man war keine Familie, in der Fragen gestellt wurden. Trotzdem hat mein Vater einige Dinge aufgeschnappt. Zum Beispiel, dass mein Großvater Erwin in einer Kleinstadt namens Marienwerda aufgewachsen war, dass er seine Mutter mochte, aber seinen Vater nicht und dass seine Familie ein Herrenausstattergeschäft betrieben hatte. Viel mehr als das war es nicht. Tatsächlich spielte die Herkunft meines Großvaters als Gesprächsthema keine Rolle und mein Vater musste, als ich ihn nach dem Namen seines eigenen Großvaters fragte, diesen in seiner Ahnenforschungstabelle nachschlagen. Das ist eine Tabelle, in die er einträgt, wann Verwandte von ihm geboren und gestorben sind. Für ein Kind oder Enkelkind von Holocaust-Überlebenden hat die Ahnenforschung ihre Vor- und Nachteile. Zum Beispiel ist es sehr leicht herauszufinden, wann die Verwandten gestorben sind, weil die Nazis alles, was sie im Krieg gemacht haben, so sorgfältig dokumentiert haben. Der Nachteil ist natürlich, dass es nicht mehr unbedingt viele Ahnen zu erforschen gibt und dass die Zweige des Stammbaums, die noch existieren, inzwischen in völlig unterschiedlichen Teilen der Erde wachsen. Zudem ist die Beziehung zwischen diesen übrig gebliebenen Zweigen sehr kompliziert, eigentlich sogar fast nicht existent. Wir, die wir zum schwedischen Teil der Familie gehören, gingen immer davon aus, dass der kleine Bruder meines Großvaters in Argentinien, der als einziger seiner drei Geschwister noch am Leben ist, nichts mit uns zu tun haben wollte. Warum, wussten wir nicht. Aber da wir, wie alle anderen Männer des vatinschen Clans, ebenso empfindsam wie mimosenhaft sind, wollten wir dann auch nichts mit ihm zu tun haben. Und außerdem meinte mein Vater, man müsse auch keinen Kontakt mit den Leuten haben, nur weil man verwandt sei. Manchmal würde es vollkommen genügen, zu wissen, wann sie geboren und wann sie gestorben sind. Doch ehe diese Geschichte sich in allzu ausführliche Verwandtschaftsbeschreibungen verirrt, wäre es jetzt vielleicht angebracht, die eine Sache zu enthüllen, die mein Großvater seinen Kindern erzählt hat. Nämlich, dass sein Vater, Hermann Isakowitz, vor seinem Verschwinden das Wertvollste, was er besaß, unter einem Baum auf seinem Grundstück vergraben habe. Dies ist eine Geschichte, die ich im Lauf der Jahre viele Male gehört habe, und zwar ebenso von meinem Vater wie von meinem Onkel. Doch um ehrlich zu sein, habe ich nie viel darüber nachgedacht. Das war nur eine Verwandtengeschichte wie viele andere. Immerhin waren alle meine Verwandten väterlicher wie mütterlicherseits jüdische Flüchtlinge mit Lebensgeschichten, die die meisten Romane an Dramatik überbieten. Da ließ mich eine kleine, vergrabene Sache ziemlich kalt, nicht jedoch meinen ältesten Sohn Leo, als er vor ein paar Jahren davon hörte. »Was?« fragte er. »Wir haben einen Schatz?« »Ja«, erwiderte ich, »man kann wohl sagen, dass wir ihn haben. Das hat zumindest mein Großvater gedacht. Wobei, ein Schatz? Ich weiß nicht recht.« »Was für ein Schatz ist das? Ist es Gold?« »Ich weiß nicht«, erwiderte ich. Aber ich nehme mal an, dass das die wertvollsten Dinge gewesen sein müssen, die er besaß. Vielleicht Schmuck oder persönliche Sachen. Das haben in der Zeit viele gemacht, ihre Wertsachen vergraben. Ehrlich? Warum denn? Damit sie sie später wieder ausgraben könnten, wenn sie zurückkämen. Und haben sie das gemacht? Was denn? Die Sachen wieder ausgegraben? Nein, antwortete ich. Das haben sie wohl nicht gemacht. Warum nicht? Weil, nun ja, die Deutschen hatten sie ja abgeholt. Also, sie waren in... Dann müssen wir ihn holen. Was holen? Den Schatz! Wir müssen den Schatz holen! Ich betrachtete meinen Sohn. Das war vor knapp zwei Jahren. Er muss also ungefähr sieben Jahre alt gewesen sein. Er hatte immer noch diesen offenen Blick, den Kinder bis zu einem gewissen Alter haben und der so wunderbar naiv und gleichzeitig klar ist. Und er hatte etwas so Offensichtliches erkannt, das mir in all meinem Erwachsensein vollkommen entgangen war, nämlich, dass man, wenn man von einem Schatz weiß, selbstverständlich hinfahren und danach suchen muss. Natürlich hatte er recht. 
Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr war ich überzeugt. Was mich am meisten verlockte, war allerdings nicht die Möglichkeit, wertvolle Dinge auszugraben. Ich hatte weit großartigere Pläne. Das hier würde eine Pilgerfahrt werden, auf der Männer aus drei Generationen, mein Sohn, mein Vater und ich, zurückreisten, um den Ursprung der Familie zu ergründen. Es würde eine heilsame Reise werden, eine Reise des Verständnisses, eine Reise, während der wir drei einander näher kommen und all das entdecken würden, was uns den zahlreichen Unterschieden zum Trotz miteinander verband. Das war mein Plan. Der Plan meines Vaters ist eher praktischer Natur. Das wird mir klar, als ich am Abend vor unserer Abreise in meinem Elternhaus in Uplands Wespi vor dem Computer sitze, um Hotels für unsere Reise zu buchen. Also wir machen das so, sagt er. Ich stehe um halb sechs auf und schmiere Stullen. Um sechs gehe ich mit dem Hund raus und danach frühstücken wir. Abfahrt um sieben Uhr. Wer am wachsten ist, der fährt. Aber die Fähre geht doch erst um neun Uhr abends, werfe ich ein. Und so weit ist es ja wohl nicht bis Karlskrona, oder? Ich möchte sicher sein, dass wir rechtzeitig kommen. Und außerdem möchte ich gern vor dem Berufsverkehr loskommen. Ein bisschen Berufsverkehr kann doch nicht so schlimm sein. Ich bin 30 Jahre lang gependelt, wir fahren um sieben Uhr. Können wir nicht nach dem Berufsverkehr fahren? Nein, wir fahren um sieben Uhr, dann haben wir gut Zeit, falls wir unterwegs mal anhalten oder irgendwas anderes machen wollen. Ich nicke, obwohl ich absolut sicher bin, dass wir nicht 14 Stunden benötigen werden, um die knapp 600 Kilometer nach Karlskrona zurückzulegen. Aber trotz allem bin ich ja dankbar, dass mein Vater überhaupt mitkommt. Zumal er gar nicht gern an unbekannte Orte fährt oder sich unangenehmen Situationen aussetzt, eine Gefahr, die seiner Meinung nach mit mir als Reisebegleitung exponentiell wächst. »Sag mal«, fragt er, »hast du eigentlich Hotels gebucht?« »Bin gerade dabei.« »Jetzt erst? Das ist ja auf den letzten Drücker.« Robin sagt, es sei schweineteuer, in Polen im Hotel zu wohnen und wir hätten schon längst buchen müssen. Ich buche jetzt. Ja, ja, knurrt mein Vater. Aber ich will nicht in so einer Absteige wohnen wie du auf deiner Asienreise. Da fängt man sich noch Flöhe ein. Ich habe mir einen Reiseführer gekauft, erwidere ich. Ich buche eins von den Hotels, die da drin stehen. 